ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೇಡಿನ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಜನ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇವಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಜನರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಗೂಡ್ ಗೂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫೆಕ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರು ಜನರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅದೇ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಯು ಎಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯು ಎಸ್ಸಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬರೀ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದೇಶಗಳದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್
ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿಸ್ಕಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಎಸ್ ಎ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪು ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಬರುತ್ತ ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಏನು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶ ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಯು ಎಸ್ ಎ ಕೂಡ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮೇಲೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಬೇರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ನಿಯರ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಪೀನಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫುಟ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸ್ವೆಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಕ್ಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಯು ಎಸ್ ಎನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಜಪಾನ್ನ ತೊಗೊಳೋಣ ಜಪಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈಸಿನ ರೈತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಬತ್ತದ ರೈತರು ಏನೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಎ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ವೈನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಐ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಐ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಏನು ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನೀವು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಒ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದು ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನೂ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಓದು ನಾವು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಏನಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರು ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಏನೇನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದೇ ಯುನೈಟೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ಮೇನ್ ಏಮು ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಆಗಿ
ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಾವು ಅವರು ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಜನರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸು ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತಾರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಫಸ್ಟು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಲಾಸು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರೇಡು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಾಲ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀನಿಯಂಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲಿ ಈ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಎಸ್ ಎ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ನಾವು ಆಯಿಲ್ನ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತರಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಆಯಿಲ್ನ ತರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆಯಿಲ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ವೆನೆಜುವೆಲಾಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರೀಜನು ಈ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇರಾನಿಂದ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಯಿಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಇದು ಜನರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾರಿಫ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇವರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾನೂ ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕ